Merhabalar ben Kardelen Ketenci. Bugün size Abraham Hicks'dan bahsedeceğim. Abraham Hicks kim? Şimdi kişisel gelişimle ilgili bir video olacak. Abraham Hicks de hem kitapları olan hem de bu alanda eğitim veren bir kadın. Neden ben bunu size anlatmak istiyorum? Yani bu Abraham'ın eğitimlerinden bahsetmek ve kitaplarından yani öğretilerinden kısacası bahsetmek istiyorum. Çünkü benim hayatımda inanılmaz yerlere dokundu. Ve ondan aşırı derecede yararlandım. Değişimlerimde o yanımdaydı diyeyim yani onun öğretileri. Bu yüzden kendisinden bahsetmek istiyorum. Abraham Hicks normalde adı Esther ve Jerry diye bir kocası var. 1984 yılı yanlış hatırlamıyorsam ikisi meditasyon yapmaya başlıyor. Tabi o zaman zaten dünyada böyle hani şimdiki gibi yogadır, meditasyondur çok fazla meşhur değil diyeyim. Yine bilenler biliyordu ve bunu deneyimleyenler deneyimliyordu. Sessiz oturuyorlardı kabacası ve Esther o zamanlarda böyle sessiz otururken değişik bir enerji hissetmeye başlıyor zamanla. Ve sonra işte günün birinde atıyorum bir ay sonra iki ay sonra Jerry yani kocası ona sorular sormaya başlıyor. Ve sonra fark ediyorlar ki Esther meditasyondayken ve meditasyon sırasında sonrasında Değişik bir boyuta geçiyor diyeyim size. Sorulan sorulara e, Esther olarak cevap vermemeye başlıyor ve o gelen enerjiye ya da akışa Abraham diyorlar. Tabi bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. E, i̇sterseniz hani araştırmak kimdir, nedir, neden bahsediyor diye. 1984-85 yılındaki kayıtlarına bakarsanız YouTube'da vardı, hala vardır diye düşünüyorum. Sesi değişiyor. Yani konsepti şu. Kendisi sahneye çıkıyor, hep yalın ayak. Genelde Amerika'da değişik eyaletlerde hep workshop veriyor. Ve her seminerinde sahneye çıkıp işte bir dakika, iki dakika, otuz saniye gözlerini kapıyor diyeyim. Ondan sonra da gelen soruları yanıtlıyor ve yüz kişilik yerde de, bin kişilik yerde de seçiyor. Ve o seçtiği yani Esther olarak değil, Abraham olarak seçiyor. Ve kendisi de yayılan enerjiye göre bu kişiyi seçtiğini söylüyor ve bir soru soruyorsunuz atıyorum. Hayatımda parayı neden böyle bu kadar kolay çekemiyorum? Parayla ilgili benim bir derdim mi var diyorsunuz mesela. Ve onunla ilgili kendisi normal insan olarak konuşmaya başlıyor. Burada şuna geleceğim. Ben kendisiyle nasıl tanıştım? Lise bittikten sonra ben Amerika'ya gitmiştim ve bir buçuk sene kadar orada yaşadım. Üniversitede açıkçası benim için hani o ilk sene çok kolay geldi. Yani Fransız lisesi çok ağır olduğu için sonrasında çok boş zamanım vardı. Kişisel gelişime 2007-2008 yıllarından bahsediyorum. Hani bu kadar çok kaynak yoktu. Ben de çok meraklıydım ve kitabıyla tanıştım ee, yanlış hatırlamıyorsam ilk. Çünkü YouTube o zaman çok şey değildi. Kitaplarını okuduktan sonra da araştırmaya başladım. Amerika'da olduğunu falan zaten biliyordum. Yani kitaplarından anlamıştım. Derken derken workshoplarına gitmeye başladım. Kadın beni çok etkiledi çünkü kesinlikle neşe saçıyor. Ve gündelik şeylerden bahsediyor. İşte kilo veremiyorum neden ama yaklaşım o kadar... Bana göre böyle değişik bir boyutta ki yani inanılmaz hani niye kilo veremiyorum işte o zaman yağ yakamıyorsundur o zaman şudur budur değil. Bunu direkt enerjiye bağlıyor çünkü ben ona inanıyorum her şey enerjiden ibaret. Enerjiye çok farklı yaklaştığı için bu beni aşırı etkiledi ve dediğim gibi zaten bazı insanlara hani hayatınızda siz de çok çekilim duyarsınız. Bazılarına böyle bir itilirsiniz. Bir sebebi vardır. Enerji tutar ya da tutmaz denir. Benim kendisine enerjim çok tuttu. Ee, ve onu takip etmeye başladım. Yani takip etmekten kastım işte eğitimlerine gitmeye başladım. Gidebildiğim kadar çok etkilendim. Bu böyle. Ondan sonra benim ona daha da kendimi yakın hissetmemin özel bir sebebi var. O da e, eşini kaybediyor Jerry'yi. İşte ben 2007'de tanıştım tanıştığımı varsayarsak 12-13 yıldır takip ediyorsam belki 3-4 sene olmuştur Jerry'i kaybediyor ve sonra bir yaz sürecine giriyor ve o zamana kadar işte canlı yayın yapıyorlardı yani dünyanın neresinde olursanız olun bilgisayarınızdan belli bir ücret ödeyerek izleyebiliyordunuz ve ben bayağı izliyordum notlar alıyordum çok da yardımcı oluyordu 
Sebebini kendisi açıklamasa da Jerry öldükten sonra buna son verdi. Orada da neden ona daha yakın hissettim? Çünkü aynı dönemlerde aşağı yukarı ben de 20-21 yaşlarında kedimi kaybetmiştim. Yani kedim 20-20 sene 7 ay yaşamıştı. Onun o yasla ilgili söyledikleri, yas dönemiyle ilgili işte enerji olarak öbür taraf. Yani onları isterseniz burada çok detaylara girmek istemiyorum. Youtube'da zaten Abraham Hicks yazdığınızda ve konu neyse tabii ki de kendisi Amerikalı olduğu için İngilizce konuşuyor. Atıyorum regret yazdığınızda pişmanlıkla ilgili ne bileyim happiness yazdığınızda onunla ilgili yani Abraham Hicks happiness yazdığınızda çıkacak karşınıza konu neyse neyle ilgili aramak istiyorsanız o dönemde o yaz sürecim dediğim bana çok değişik bir kapı açtı ve böyle çok fazla minnet duydum. Dolayısıyla bu benim hayatımda değişim noktalarından biriydi çünkü e, yasa ya da birini kaybetmeye ve o acıyla başa çıkmaya bu şekilde e, bakmamıştım hiç daha önce. E, o yüzden de Abraham Hicks'in yeri bende çok çok ayrı. Şöyle bir noktası daha var. E, size ondan da bahsetmek istiyorum. Yani programından ilk bahsedeyim. Genelde yılda 2 ya da 3 ya da yanlış olmasın maksimum 4 cruise düzenliyor. E, çok çok çok güzel. Ben bir Alaska cruise'una katıldım. Kendisini uzun süredir takip ettiğim için de 2 sene oldu. 2017 Temmuz'undaydı. İnanılmazdı benim için. Çünkü bir hafta boyunca kendisiyle aynı gemidesiniz. Ve şöyle bir şey de var, ben doğru bulmuyorum ama tabii öyle inananlarınız varsa ona da saygım var. Hani böyle birine hayran olmak başka bir şey ya da çok takdir etmek ama ona böyle tapma derecesinde ne diyorsa doğrudur. Hani bana göre başka bir boyut. Ee, onun dediği her şeye ben çok saygı duyuyorum. Çünkü kendi hayatımda dediklerini deneyimlediğimde müthiş derecede böyle kendimi enerji dolu hep hissettim. Dolayısıyla da düşünürseniz eğer ki tabii Amerika'ya da gitmeye gelme şansınız varsa çok öneririm seminerlerini. Dediğim gibi cruise'ları oluyor. Onlara göz atabilirsiniz. Alaska, işte Karayipler ve Portekiz, İspanya olarak geziyorsunuz. Bu bu şekilde. Yani tabii ki birebir katılma olanağınız yoksa ki gayet normal. Ben bir iki senedir zaten hiç gidemedim. Kitaplarından yararlanabilirsiniz. Size nasıl bir yararı olur ya da olacağını ben düşünüyorum, o yüzden bunu paylaşıyorum. Birincisi, işte maalesef Türkçe değil YouTube'dan bulabileceğiniz videoları ama İngilizceniz varsa ya da geliştirmek istiyorsanız ya da en azından hani nasıl bir enerjiye sahip onu duymak istiyorsanız sabah işte Morning Rampage diye gez geçiyor adı. Onu bir bakabilirsiniz. O böyle sabah kalktığınızda hani size günü daha da iyi geçirmenizi sağlayan 10-15 dakikalık bir sesli kaydı. Zaten görüntüsü yok, sesli kaydı var çoğu videosunda. Abraham'ın aslında şöyle bir farkı var. Yani bu kişisel gelişim özellikle çok fazla dalmış olanlar bütün herkesi biliyordur. Yani çok özellikle Amerikalı yazarlar çok fazla. Türkiye'den de çok insan var tabii ki bütün dünyadan. Ama mesela Eckhart Tolle işte şimdinin gücünün yazarı ve müthiş bir tabii ki de öğretmen, eğitmen. Ee, kişisel gelişim uzmanı hatta yazar. Abraham e, bu şekilde değil de yani onun öğretisi öğreti ama onun yaklaşımı size neşe vermek aslında ve e, hem çok fazla takılmayın diyor. Verdiği mesajı ben kendi açımdan böyle yorumlayabilirim. Hem her anınızı dolu dolu yaşayın, anda kalın. Hem de en çok önerdiği yani birinci kuralı eğer bir kural varsa onunla ilgili meditasyon yapın. Ve bu meditasyon onun için çok önemli çünkü özellikle sabah kalktığınızda hiçbir şey yapmadan yani güne ilk başlarken telefonunuzu bile kontrol etmeden meditasyon yapmak çok önemli çünkü o zaten gününüzü kararlaştırdığınız an. Ve o meditasyona oturduğunuzda işte bazıları soruyor. Ben deli gibi böyle dinlediğim bir dönem vardı işte hani hiçbir şey hissetmiyorum çok sinirleniyorum aman çok ben de zaten öyleydim. Uzun süre hiç niye yapayım dedim senelerce. Ee, ama şimdi yani yapmaya başladıktan sonra onu anlıyorum. Gerçekten bir dinginlik geliyor ve onun bunu önermesinin en büyük sebebi diyor ki eğer siz zaten meditasyon yaparsanız gün içinde mesela bir şey hissedeceksiniz. Atıyorum buraya gitmeliyim ve gideceksiniz ve sonra bir insanla karşılaşacaksınız ve belki düşünseniz asla içinden çıkamayacağınız bir işle ilgili bir konu var. Onunla o konuşmak o sorunu çözecek. Bunun tek sebebi 
içgüdülerinizi takip etmek olacak. Ama bu içgüdüleri hissedebilmeniz için kendinizi o bilince getirmeniz gerekiyor. Şöyle bir örnekten bahsediyor kendisi. Bir gün radyo dinliyorlar işte San Diego bölgesinde bir restorana gidiyorlar işte Amerika'da, Kaliforniya'da bir yerde. Ve giderken radyoda mavi cam, kelebekler ve bir tüyden bahsediliyor. Hani bir böyle konuşma arasında. İniyorlar işte arabadan, arabayı park ediyorlar. Restorana doğru yürürlerken Esther, kocasıyla Jerry ile beraber bir yere girmek istiyor. Ama böyle bir içgüdüsel yani öyle bir his var. Bir dükkan burası. Jerry de hani girmeyelim çok açım zamanımız yok diyor. Neyse Abraham yani Esther ısrar ediyor giriyorlar. Girdiklerinde içeride mavi cam görüyorlar. Esther inanamıyor hani nasıl diyor böyle bir şey olabilir yani hani anlamadım falan. İnanılmaz derecede böyle güzel bir mavi cam ve işte evine çok güzel geleceğini düşünüyor falan. Neyse onu alıyor. Sonra çıktığında ya bu yaşadığı bir şey bunu birkaç kere hani değişik şeylerinde anlatmıştı. Eğitimlerinde yani kesitlerinde diyeyim. Çıktıkları zaman 6-7 yaşlarında bir çocuk ona bir tüy getiriyor. İnanamıyor nasıl böyle yani ne alaka falan. Sonra yürürlerken yine yanlış olmasın yani onu umarım denk gelirsiniz. Bir kelebek mi görüyor ne ve e, şuna geleceğim şükrediyor. Yani bu kadar hani tesadüfse tesadüf ne diye adlandırırsanız. Hani neye algınızı zaten verirseniz enerjiniz o yönde akıyor. E, o enerji de sizin aslında hem gününüzü hem hayatınızı yönlendiriyor. Dediğim gibi aslında çok kitabı var. İngilizce tabi yani %90 daha fazla kitabı olabilir ama çevrilen de çok kitap olduğunu biliyorum. En azından iki tane kesinlikle var. Dilerseniz bir göz atabilirsiniz. Bu hafta size Abraham'dan bahsetmek istedim. Umarım ve öyle olacağını düşünüyorum ve hissediyorum birkaçınıza ya da çok insana ulaşır ve siz de yararlanırsınız. Dediğim gibi yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Gülmeden nasıl başlayacağım? Tamam. Dediğim ve iyi mi? Çok mu ciddi ciddi mi gidiyor ama buralarda da lay lay lam yapılmaz. Sıkıcı mı değil ben? Tamam. Ee, oradan mı alacağım? He pardon. Buradayım. Seve seve e, yanıtlarım, yardımcı olurum. Yorumlarda. <gülüyor> Yapmana gerek yok ya. Süper. Oldu mu ya? Öf ya.